Я еду на концерт Кинкель Парк в Москве. Буквально пару часов назад я приехал со Львова в Киев на поезде. И сейчас нахожусь в международном аэропорту Бриск. Жду посадки на свой рейс в Москву. На концерте буду волонтером благотворительной организации Music for Relief. С другими волонтерами буду заниматься обустройством палаток для продажи и сбора для продажи вещей и сбора различных пожертвований. Увидимся в Москве.
вот так проходит наше волонтерство. In St. Petersburg, yeah. Um, so last night, you know, he didn't move much. He just kind of stood there, you know, because his back was really hurting him. In fact, there was a, a little bit of time in the morning where we thought maybe there wouldn't be a show because he was, you know, he couldn't get out of bed even. You know, they had to help him get out of bed. So, um, but he he wanted to do the show, and you know, but he's he'll probably be the same here today, not able to move around much. No, but he's here and we'll play and you know it'll still be good. Did the But don't worry, Chester makes up for it. We'll run. Crazy Chester. As long as he's not hurt, we're okay. <laughs> so, cool. Why did Brad's technician quit the Linkin Park? Um, he uh, has been a guitar tech for about 30 years and uh, just got kind of old and tired of traveling so much um, and wanted to be more close to his family. Yeah, I see. Um, and so he decided to stay home and, and so they got, got a new guy. Yeah. 
Shopee. Mm. How the about you? Aren't you tired yet? <laughs> <laughs> yes, I have been doing it for 30 years too. Uh, Sean, who was the, the old tech, uh, he and I have toured together for 30 years. So he stopped. I'm I'm still going. <laughs> I think I have another 10 or 15 years of me still. That's so, a great news. Yeah. yeah. So, yeah. Спроси, что, как у него концерт, как ему концерт в Петербурге, я просто ничего. Uh, asking, did you like the show in Saint Petersburg? It's a great show. Yeah, really, really. What about rain? I don't mind it. I mean, I know that you guys stand out there and it's like it's cold and stuff, but I get to be underneath something, so I'm mm. okay, you know. Um, but uh, I thought I thought the energy was really great. You know, Russian fans are always really enthusiastic, so it was very good. <laughs> it was good. What about flash mobs? Did you see any from uh, behind? Yeah. You she know, the dollars. <laughs> <laughs> I, did, I did see that. Um, it's funny because as a sound guy, I don't look uh -huh. much. I don't watch. I listen. And so a lot of the time during the show, I have my head down and listening and not seeing. So people ask me, you know, like, oh, did you see that during the show? And I said, no, I, didn't. I did not see <laughs> I'm it. I'm just done. Yeah. <laughs> so, but yeah, it was good. Yeah. Can we yeah. take a group photo? Of course. Yeah. Yes. <laughs>
долго убеждали, нас не запускали. Потом да, нас, да. На, нас, нас в кучку такую сложили, можно сказать. Да. Зато Ее она... другую, потому что она выиграла мир. Да, да, да. Через Эллу. Да. 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 Расскажу. Сначала нас запустили по одному, запускали, проверяли наши паспорта и по списку. Давали вот такие вот наклеечки, да, которые, мне которые мы которые мне во время концерта порвалась. А, потом нас запустили, мы тоже да, опять долго стояли в очереди, у нас было три очереди. Да, три очереди. Дальше нас было очень много, а там был много места. Да. И потом нам сказали, что а, фотогра... а. снимать на своей камере нельзя, а фотографировать нельзя. А. Короче, вообще ничего нельзя. Да. И дали нам, короче, даже э, мешочки, пакетики целлофановые для наших камер, чтобы ни в коем случае мы их не достали. А я взяла пакетик на память, у меня не было камеры, но я просто взяла... Ну, пакетик на память, халявный пакетик. Да, да. халявный пакетик, почему бы нельзя. Россия. А потом она нам рассказала ну, небольшой инструктаж, что так и что как. А что поведет нас да, в что маленькую нас... комнату, где да, мы постараемся да. более скучно. Более, более и... скучно, чтобы... Скучно. Да, скучно. Чтобы была общая фотография. Скучно Короче, нас завели, мы встали. Мы, естественно, очень вперед. Мы боролись. Мы просто боролись руками на ногами за место впереди. И мы это сделали. Мы сели в салон. Прямо в центре. Да, почти в центре. Спереди и... Сели долго, слушали разогрев. Да. На английском. Да, болтали там со всеми с их поваром. Да, мы со всеми поболтали, со всеми крю. За ними там было. Поржать, они впряли такие молодые. Они такие милые все такие, прямо. Пофоткались с ними тоже. Да. Ну и потом, собственно, что? Потом, потом долго ждали, мы очень долго ждали. Да. Да. Мы отсидели Даже тебе все, что можно. Что только что такое можно. Да. Да. Все такие, а ребята. потом... А потом выходит они, потом выходит они, я думаю, офигеть, офигеть, они что, они реальные, они пары, они, пары. <свят> они же выиграли, двигаются, они на просто, я просто, я просто я раньше до этого не видела, я вот это был солнце, первый раз, я такая, да, это они, вот, первым к нам подошел Чесов, пожал нам руки все, да, да, это было вообще отлично, просто так глаза глядя, пожал руки, я потом сел, а потом сел рядом с нами, а потом просто влюбился, причем подальше, а мы такие... Не буду садиться, потому что я пойду сейчас, не буду согреться. И он также на нас вот так вот буквально чуть ли не... Нет, мы сначала подвинулись к ним, потому что далеко были. Все так глупо, 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 и все пихают. Я подвинули, но он прям так сел и буквально как будто на меня, меня не видно. Она ему, она ему рожки поставила. Короче, она сказала, поставьте ему рожки. Нет, никто не будет честно на рожки. А мы что, мы на тебя еще поставили рожки, да? Да. А, а, молодец. Потом мы а, решили, да, да. у нас выстроили в речку. Потом Честер тебя найдет. Честер обещал. Да. А, потом нас выстроили в речку, и они пошли на улицу. Давай так долго. Да. И мы дарили им подарки, она подарила им пряники, они очень радовались. Они, они просто, они как дети радовались, они такие, ну как, блин, как они, я уже, знаете, забыла это слово. Джинджерброд. Джинджерброд. Они, они просто, о, джинджерброд, о, тэнки, тэнки. Это просто, это, это, это было так мило, они реально, они просто как дети радовались, они настолько это были умилены, там они столько рассказали спасибо, и просто вот, это, это правда очень Подарила Честеру его портрет, нарисованный не мной, а парня из ВКонтакте. Он просил, я подарила, он ему очень понравился, сказал, что столько талантливых людей здесь. Привет! Подарила да? А я подарила свой плакат Майку. Майк пожал над Честером. Ну и подушку, естественно. Подушка подарена была лично Майку. Да, все, все хорошо. Так что те, кто подписывал, знаете. Она у них. А ему еще пожали руки. Да, да. Как мы лоханулись, что они обняли. Да, они обняли. Ну тут очень. Очень, 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 очень,
вот это прям, это прям вот, вот, вот они, они сами хотели отняться, ты видела, да, да? ты видела? Они прям сами так, а, а нам запретили, нам просто запретили, и я поэтому, я боялась. И боял... раздеваться нам запретили. Да, нам запретили раздеваться. Да. 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 Сказала, нам сказали, не пожалуйста, не обнимайте их, они очень устали, они еще должны да. быть О. живыми после этого. Но самое печальное, что не было Брэда. Да. У нас да. нет автографа Брэда. Да, а да. ничего да. одного не было. Он, он давал интервью, как я поняла, канал Густовая. Да, нам, да нам, 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 нам нас Густовая нас сняли. Да. Как О, мы там кстати, сидели. Да, 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 да. К нам пришли Густовая и взяли у нас интервью. Мы что-то им поорали там даже. В общем, они, они были дико рады. Они попросили нас раздеться, но нам сказали, там нельзя. Да. Они, а они это не спросили, на что, это, на что мы готовы. готовы. Да, готовы ли бы раздеться. А нет, кто, кто готов раздеться кто... ради Линкен Парк? И не такая... было ни одной руки. И тишина. Просто... Да. Просто нам не разрешают. Да. Ну, может, Все, пока. Ну, только что закончился концерт Линкен Парк. Он был офигенно крутым, как и ожидалось. Я был волонтером Music for Relief. И... Короче говоря, история. Встретились мы все у назначенного места, это у Макдональдса. Ну, почти все, одна девушка опоздала. Пошли, пошли к Олимпийскому встречать миссию. Я ей позвонил, она к нам вышла, встретила всех, такая жизнерадостная, очень офигенная чувиха. Провела нас, дала нам вот такие вот наклеечки, она, конечно, уже подуставшая, но, но была какая-то такая покруче. Дала нам всем наклеечки, с которыми мы могли фактически ходить по всему стадиону, кроме, кроме не ходить только за сцену, грубо говоря, но все любые там вип-входы, служебные, все у нас, у нас пропускали. Она нам привезла такую здоровую байду, где-то вот такого вот, вот такого вот размера. Такой ящик, с которым обычно возят всякие там причиндали. И сказала, чтобы мы это все разгружали. В принципе, мы зашли через вход, который должны были пускать людей в раннего входа. Мы туда зашли, и там нас поставили возле одного столика, возле какого-то бара, возле которого мы должны были это все продавать. Мы только разложились, как пришла какая-то русская мафия, пришла, и сказали нам, это наше место, валите отсюда. И, короче, нам пришлось звонить миссии, чтобы она к нам приходила. Она сказала, елки-палки, что произошло, пошла куда-то что-то решать. В результате мы спаковались, все-таки оттуда ушли. Поволокли эту всю здоровую херню на второй этаж сами. Приволокли ее по, по ступенькам, по лестнице, привезли. Разложились там, где были все, в принципе, всякие торговые точки. Ну и фактически вот от начала запуска людей и до самого аж выступления Линкен Парк мы занимались этой всей продажей. Ходили куда угодно, продавали бантаны, продавали футболки, раздавали беруши бесплатные, там собирали э, эти, пожертвования и тому подобное. В результате собирали кучу бабла, уже собирались, ну как бы миссис сказала, что она нас заберет где-то за полчаса до начала выступления Линкен Парк. Это должно было быть где-то пол восьмого в принципе. Но пол восьмого никого нет, за 15 нет. Я написал смс, ответа нет. На звонки не отвечает. Мы там уже в панике, блин, уже разогрев закончил играть. Мы все еще не, даже не собрали ничего. Мы все быстренько спаковали, ждем ее. Пошли потом ее уже искать. Вот тогда написал смс, что она уже идет, прибегает, такая запыханная, извиняется, говорит, что там все задержалось. Короче говоря, сказал, что мы это все бросали, быстренько шли э, в фанзону, что нас должны по этим вот пропускам вот пустить в фанзону. Приходим мы, короче, в фанзону, а там шиш. Говорят, мы вас не пустим, где ваши браслеты? Типа, кто вы вообще такие? Мы показываем, да вы чё, мы ж типа тут блатные всякие. Они, не, ни хера, валите отсюда нафиг. Мы в пять в шоке, тут уже, блин, выступление должно уже начаться вот-вот. Мы давай искать опять миссию, она там уже бросила этот чемодан и пошла куда-то искать кого-то другого, наверное. В результате мы пошли опять туда, к фанзоне. Пошли на другой вход, там, где был, э, вроде бы, в сектора пускали. Там нас тоже не пустили. Но нашелся какой-то чувак, который сказал, а что вас не пускают? Вы же типа МФР? Мы, да. Ну пошли типа фан-зоны. Мы пошли на другой вход, где нас, конечно же, все пропустили. Там уже все были понятны. Ну, типа, все знали, кто мы такие, что мы всякие крутые, блатные пацаны и девчонки. И мы пошли в фан-зону. Кстати, вещей у нас вообще не проверяли. Так что можно было принести даже атомную бомбу в рюкзаке. Ну вот так вот мы попали в фан-зону, и я фактически даже под конец концерта стоял где-то в третьем ряду. Так что все было мега круто.